Buonasera, bentornati in Piazza Grande, l'appuntamento del giovedì, marcia di avvicinamento verso le elezioni regionali, anche questa sera ospitiamo i nostri candidati per sapere sui loro programmi, sulle loro idee, quindi si parlerà degli argomenti importanti della sanità, della scuola, dei trasporti, insomma come sempre una puntata da non perdere, qualche istante pubblicità, sì, e poi di nuovo in Piazza Grande, a tra pochissimo. Autocarrozzeria Fagioletti dal 1957 professionalità e passione l'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista a Terni in strada della Val di Serra 28 In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei principi. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. bollette patate e questo al suo pacco caffè 2000 gusto senza tempo esperienza senza confini ci trovi in via narni 246 a terni quando le finestre diventano quadri Tutto questo è l'una in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicusano mi permette di seguire i miei sogni. E costruire il mio futuro. In diretta dallo studio 1 Opera 55, Gianluca Nasi presenta Piazza Grande. Eccoci tornati, buonasera in diretta dallo studio 1 di via Benucci, Piazza Grande, tredicesima puntata. Eh, accanto a me gli ospiti, i quattro canonici ospiti, però come vedrete tra poco dall'inquadratura della regia, una seggiola è vuota, c'è stata una defezione dell'ultimo istante doveva essere presente un candidato alla presidenza della regione Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l'Umbia Azione Civica però mi ha comunicato eh, qualche ora fa che è stato impossibilitato per motivi personali ci dispiace per questo avremmo voluto anche ascoltare eh, la sua opinione però eh, non ci possiamo fermare quindi andiamo avanti e vado subito a presentare alla mia destra il eh, candidato al consiglio della regione per il Movimento 5 Stelle Matteo Severini buonasera Salve a tutti. benvenuto Salve. grazie Matteo Provate. grazie Gianluca passo da quest'altra parte eh, candidata anche lei al consiglio della regione Umbria per alternativa popolare Barbara Margheriti buonasera e il nostro terzo ospite è Stefano Pastorelli, candidato per la regione, al Consiglio della Regione Umbria, Forza Italia. Buonasera. Buonasera, un caro saluto a tutti. Allora, visto che eh, sono candidati, ritengo giusto anche che il pubblico eh, sia qui in studio, ma soprattutto anche chi ci sta seguendo da casa, conosca un po' queste, meglio queste figure. Quindi chiedo, chiedo a voi, eh, parto da te Matteo, di descrivere un po' quello che è è la tua professione, cosa fai? Eh, ci diamo del tu perché così abbiamo deciso, come accade spesso, quindi eh, ho avuto il loro benestare, ecco perché do del tu al di là che li conosco. Eh, quindi ecco, descriviamoci un po' la carta d'identità al di là di quella che è l'aspetto politico. Brevemente perché il curriculum è 
esperienze sono varie, io sono, mi chiamo Matteo Severini, sono candidato del Movimento 5 Stelle, vengo da Perugia, sono docente di scuola pubblica eh, da quasi 20 anni, nella scuola secondaria di primo grado, ci siamo la scuola media, eh, nell'ambito scolastico faccio anche il formatore, faccio il progettista, eh, mi intendo sono specializzato in tecnologie della didattica, in dispersione scolastica, educazione alla sostenibilità. Prima di fare l'insegnante ho fatto l'operatore sociale per la riabilitazione psicosociale in psichiatria, ho lavorato in centro di aggregazione giovanile, ne ho fatte varie anche l'agricoltore. Eh, lasciami un attimo ringraziare prego, prego, la abbiamo tutto il tempo gli amici della città di Terni perché io da Perugia torno, ho lavorato 5 anni a Terni, torno sempre con grande piacere perché mi hanno accolto benissimo e saluto tutti i colleghi che insomma, mi hanno incontrato gli alunni che ci seguono perché anche oggi insomma, siamo stati insieme con una collega e in una nota macelleria e ristorante di, di quartiere Giardino è stata sempre una bella esperienza a tornare, quindi vi ringrazio. Eh, ci, fa piacere, ci fa piacere naturalmente eh, sapere che l'accoglienza dei Ternani è stata eccellente. Eh, ti chiedo eh, com'è questa decisione di scendere poi in politica e quindi di candidarsi al Consiglio regionale? Ma il Movimento 5 Stelle è una forza che ha costruito il patto avanti, siamo una forza organica fin dall'esperienza di Perugia che adesso non posso qui sintetizzare, che è stata un'esperienza di grande passione. Eh, io facevo parte fin dal 2013 del Movimento 5 Stelle in quella fase che era iniziale dei meetup, non so quando Grillo e Casaleggio fondarono i meetup. Poi devo dire che sono uscito dopo qualche anno perché la confusione era veramente tanta, era notevole, notevole e con il nuovo corso con il Presidente Conte la situazione, anche il radicamento nel territorio si è strutturato e quindi sono tornato a sostenere questa forza e in particolare ho lavorato nella costruzione del programma per, um, nell'alleanza per Vittoria Ferdinandi e anche lì ero candidato e poi il gruppo territoriale Insomma, è stato concorde nel, 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 nel propormi per il Consiglio regionale. Bene, Barbara Margheriti, a te chiedo la stessa identica domanda, anche te tracciaci un po' la tua figura. Buonasera Gianluca, grazie dell'invito, buonasera al pubblico. Allora io sono Barbara Margheriti, sono dirigente scolastico dal 2013, eh, presso una scuola media di, di primo grado ho anche avuto reggenze anche quest'anno regge, una reggenza in una direzione didattica prima eh, ho insegnato sono laureata in lettere quindi ho insegnato sia in istituti di primo che di secondo grado e eh, mi sono spesa sempre mi spendo tuttora per assicurare ai ragazzi eh, di vedere realizzati eh, i loro sogni, eh, di, di, di implementare i loro talenti, perché ogni ragazzo ha bisogno di scoprire il suo di talento, di scoprire la sua vocazione, poi di vederla messa in pratica. Ed è chiaro che per fare ciò eh, la scuola interagis interagisce in modo sinergico con il territorio, laddove un territorio soffre, la scuola fa fatica poi a tirare fuori questi talenti e, e a metterli in campo, laddove il territorio risponde invece eh, no? c'è una sinergia eh, importante. In questi anni eh, mi sono resa conto oh, che il nostro territorio ha veramente avuto tanto bisogno di rapportarsi con l'ente locale, con il comune e devo dire che eh, ho scelto, eh, ho proprio fatto una scelta eh, di aderire al mio partito che è l'alternativa popolare perché sono stata conquistata da questo modello il modello alternativa popolare che vorrei fosse esportato a tutta l'Umbria prima io quindi mh, dicevo sono dal 2013 dirigente quando eh, c'era un problema a scuola sulla sicurezza ho visto cadere pezzi di intonaco in palestra e sentirmi dire ma tanto che succede, quindi sono stata costretta a chiudere la palestra perché non c'era nessun intervento in tal senso. Ho visto scuole che rimanevano con cavi, quadri elettrici con fili scoperti, quindi mandavo PEC e nessuno mi rispondeva. Cioè finalmente da 16 mesi a questa parte quando io ho un problema, e questo è tutto agli atti, quindi chiamo, dopo 15 minuti eh, il comune mi manda la squadra per e risolvere... questo comunque <ride> sarà oggetto quello del primo argomento perché insomma, da una parte è un professore, da una parte è una dirigente, quindi la scuola 
è quello di cui parleremo prima, poi anche Stefano Pastorelli ovviamente si inserirà nell'argomento, però prima di passare eh, a te, eh, ma, la tua discesa in politica nasce da cosa? Allora, io ho avuto sempre la passione per, per la politica, già 15-20 anni fa ero attivista all'interno del PD, collaboravo, eh, mi ero candidata alle precedenti amministrative, poi ecco, come vi dicevo, sono stata letteralmente folgorata, eh? dal sindaco Bandecchi e dal suo Amore modo a vista, di affrontare i problemi la okay. politica dell'ascolto la politica cioè, del fare quello di prenderli di petto sì, sì. Stefano Pastorelli è, insomma presentati ai più sei conosciuto però anche, anche a te chiedo di tracciare un po' la tua carta d'identità il tuo passaporto via. innanzitutto Gianluca grazie dell'invito un caro a saluto a tutti a chi ci segue da casa eh, Stefano Pastorelli l'hai detto tu consigliere regionale uscente capogruppo di Forza Italia eh, potrei dire eh, sposato con Barbara da 33 anni papà non di Barbara lei? no 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 Barbara che sta da sì sì <ride> Eh, papà di quattro figli, quindi da fare non manca mai, specialmente per mia moglie. L'Italia ha bisogno no? di, eh. di, di, cioè, di figli, Assolutamente. di Io ho fatto il la mia parte dovere, abbondantemente. L'hai fatto, fatto sì, a pieno sì, quindi, il tuo dovere. <ride> ho fatto il mio dovere. Diciamo, il mio ingresso in politica inizia un pochino tardi nella mia vita, all'età di 36 anni. Mi sono candidato quasi per scommessa al Consiglio Comunale eh, di Assisi con l'allora sindaco Claudio Ricci. E sono stato eletto, quindi ho fatto cinque anni di mandato, poi ho continuato sempre questo attivismo politico, nel 2019 sono stato candidato alle europee, poi alle regionali e con il successo che ho avuto, di cui ne vado orgoglioso e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, ma che mi accompagnano in questo percorso oramai da anni, perché io lavoro con una squadra di persone che mi sono vicine, e per me questo è il, è, il, è il filo conduttore che secondo me dovremmo seguire un pochino tutti nella vita eh, oramai oggi in aspettativa eh, ma da 34 anni lavoro in un'azienda del comune di Assisi che si occupa di lavorazione e trasformazione di materie bioplastiche e, e quindi niente il, il mio centro è proprio Gravita su Assisi. Su Assisi. Su Assisi ah, allora. Questo è Stefano Pastorelli, no? Sì, semplicemente così, una persona normale. Bene, allora, l'ho annunciato poco fa, chi vuole cominciare, per me è indifferente, Barbara, faccio cominciare te proprio sulla scuola, in che maniera la regione può incidere sul tema scuola, sul tema università, su tutto quello che ovviamente ruota intorno all'istruzione e alla cultura. Tantissimo, perché dopo la riforma del titolo V della Costituzione e la devolution, la, scuola, la regione ha tantissimo potere no? proprio in materia legislativa, non ha una legislazione concorrente, ma proprio una legislazione esclusiva su questa materia. Voi pensate che, tanto per dirne una, la riforma Moratti è ancora in vigore, quindi la regione può addirittura incidere su una, una quota di programmi didattici può fare tanto la regione può fare tanto per la ristrutturazione degli edifici che nella maggior parte dei casi ne hanno bisogno può fare tanto per trovare appunto questa sinergia tra scuola università e ricerca e poi il mondo dell'impresa dando la possibilità ai ragazzi appunto no, di potersi spiegare in questo territorio e non nel, nel lontano dove sono costretti purtroppo poi ad andare molti se vogliono vedere realizzati i loro sogni. La regione può fare molto, eh, per questo io dicevo, ho sentito il bisogno poi di mettermi in campo per eh, mettermi proprio al servizio delle persone, ascoltare le persone, ascoltare i territori, ascoltare le loro esigenze. Cioè, la politica purtroppo ha, 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 negli anni, nel tempo, ha, ha avuto un'accezione negativa per colpa dei comportamenti di tanti che poi hanno rovinato quello che invece è una cosa nobilissima, ma in sé per sé la politica è un mettersi al servizio e quando lo si fa in questo modo è una cosa importante. La regione in questo senso per la scuola può fare tantissimo, se io penso che, certo scrivere i libri dei sogni è facile, no? promettere tante cose, fare tanti progetti, fare tanti programmi, poi però c'è la concretezza, allora se io penso per esempio che adesso la eh, candidata eh, presidente 
eh, che era poi il presidente della provincia di Perugia, la Proietti, eh, si è fatta sfuggire circa 150 milioni del PNRR per la ristrutturazione degli edifici scolastici della provincia significa che questi ragazzi poi continueranno a stare in strutture che hanno bisogno di interventi, che questi obsolete, interventi obsolete, cioè. eh, come vi dicevo a volte abbiamo veramente pezzi di soffitto che cadono, eh, cioè mh, interventi seri, cioè 150 milioni, io lo capisco, dice non c'era tempo di fare la progettazione, ma la pubblica amministrazione tutta ormai prende fondi con dei progetti, anche nella scuola si fanno le cose progettando. Tu non puoi dire non ho tempo, non puoi farti sfuggire questa opportunità perché eh, è un'opportunità persa per i ragazzi, è un'opportunità persa per la comunità e quindi eh, scrivere i libri dei sogni come dicevo eh, si fa presto a farlo, poi però bisogna riempirli di concretezza questi progetti e queste promesse che si fanno. Ti hai parlato poco fa quando ti sei presentata di questi, e lo hai ribadito ora, di questi problemi di queste deficienze strutturali nelle scuole, soffitti oppure cavi un po' insomma posticci e hai detto eh, però sono cambiate le cose a Terni perché adesso quando io alzo il telefono qualcuno interviene, quindi pensi che tra virgolette il modello Terni possa essere seguito, non perché in altre regioni non sia così o in altre città, però cosa è cambiato te che hai vissuto questo passaggio delle due amministrazioni ternali? Per noi dirigenti scolastici è cambiato tantissimo, siamo quasi increduli, anche perché se voi pensate che noi siamo i responsabili della sicurezza, cioè se succede qualcosa noi rispondiamo in, no? eh, in prima persona. Quindi a, noi, a me hanno risposto anche il sabato pomeriggio, eh, la mattina alle 8, quindi manda, chiedevo alle 8, alle 8 e un quarto già era partita la squadra per riparare il danno e parlo ecco, di storia recente. Quindi per noi è cambiato tantissimo perché siamo molto più tranquilli. E poi la cosa importante, io spero, me lo auguro, che venga esportato questo modello alternativa popolare in Umbria per il bene dell'Umbria, perché è un modello che oggettivamente è un modello di attivismo, di efficienza, di economicità. I cittadini ternani non possono non essersi accorti che il volto della nostra città è cambiato, che sta cambiando, che si è innescato un processo virtuoso che eh, continuerà ad apportare benefici. Se noi pensiamo soltanto che sono stati internalizzati dei servizi, sono stati, sono stati assunte, assunti degli operai per fare dei lavori che ci non solo vengono fatti, mentre prima eh, era molto più complicato, ma che ci costano molto meno. Quindi è rispettato anche il principio dell'efficienza appunto e dell'economicità che è un principio cardine no? dell'operare della pubblica amministrazione, dell'operato amministrativo. Eh, son, sono state eh, per lo più eh, riparate le buche, eh, viene, viene rifatta la segnaletica orizzontale, cioè la città sta cambiando molto e quindi questo significa che cambiano tante cose, cioè queste, che vengono secondo me anche richiamati turisti, capitali, c'è un movimento, un fermento che chi abita a Terni sente, quindi mi auguro per la nostra regione che questo modello possa essere esportato in tutta l'Umbria. Quindi in questo modello diciamo, non c'è nessun segreto, non c'è nessuna alchimia, ma soltanto la volontà di fare le cose. La, cioè, la politica non quella del chiacchierare e basta, dici te, no? O se ho ben capito. La politica del fare, veramente. Mm, ma è riempita di, sen di senso, non è una parola. La, la volontà, l'entusiasmo di fare le cose, il mettersi a studiare come farle bene e quindi lo scendere in campo, in strada, a parlare con i cittadini, a capire di cosa... Eh, la città ha bisogno, la gente ha bisogno e umilmente, con tanta umiltà, quindi mettersi lì giorno per giorno a lavorare. Cioè, mh, questa amministrazione ha avuto grande pregio di dimostrare che non è vero che le cose non si fanno perché mancano i soldi, i soldi sono stati trovati, eh, il bilancio è stato risanato eh, e le cose quando poi eh, si sa operare in un certo modo nel bilancio eh, amministrativo e quindi si riescono a trovare dei vari capitoli di spesa, la, questa amministrazione ha dimostrato proprio questo. Bene, eh, Matteo Severini, a te ora la replica perché ora hai ascoltato, tieni le scuole ci vivi, ma d'altronde come la nostra dirigente, però ti lascio riflettere qualche istante perché mi fermo qualche istante anche io, è il momento della pubblicità, fermate il telecomando, posatelo, non lo toccate, torniamo tra poco con Piazza Grande.
Maggioretti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi, un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei principi. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. bollette patate e questo al suo pacco caffè 2000 gusto senza tempo esperienza senza confini ci trovi in via narni 246 a terni quando le finestre diventano quadri Tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni. E costruire il mio futuro. Eccoci tornati, eccoci tornati in Piazza Grande, stiamo parlando di scuola, di istruzione, di cultura e eh, quindi eh, passo la parola a Matteo Severini per la replica, dicevo Matteo ci vive nelle scuole, ci lavora, pertanto non so se eh, anche te eh, hai il settore, comunque la vivi, c'è questa problematica strutturale e poi insomma i problemi non sono soltanto strutturali ma ci sono anche problemi probabilmente didattici, però ti lascio la parola per la tua esposizione. Ma mi consentimi innanzitutto di replicare sulla questione proietti sollevata dalla collega dirigente, perché non solo lavoro a scuola, ma ho il piacere di lavorare in una delle scuole del comune di Assisi. E posso documentare, certificare che l'amministrazione proietti ha sempre fatto quello che, con un grande livello di collaborazione, interventi pronti e una edilizia scolastica di manutenzione eccellente. Non per ultimi gli investimenti del PNRR, la nostra palestra della nostra scuola è stata completamente riconsolidata, riefficientata, riarredata con un finanziamento di 3 milioni di euro. Di euro. Eh, da Presidente della provincia Stefania Proietti, ma veramente non avrei io bisogno di, di difenderla, si difende tranquillamente da sola, ha costruito la nuova serie del, del liceo Alessi, di Perugia, che mancava da anni, gli studenti del liceo Alessi nei primi secondi erano migranti fra vari riflessi, quindi non so la, la, la dirigente qui dove prende i dati, ma tante scuole sono di proprietà dei comuni, se i comuni non hanno attivato fondi PNRR, anche merito dei comuni, diciamo, ricordiamo che i comuni hanno la proprietà degli edifici scolastici fino al primo grado, eh? Detto questo, eh, parliamo un pochino di regione, perché è quello che ci interessa. Esatto. Perché, eh, ora io non vorrei, non vorrei insomma, confondere l'efficientismo di Terni, del, dell'alternativa popolare, con eh, qualcosa che è un'evidente perdita di dibattito democratico all'interno degli spazi comunali. E se questo significa l'efficientismo, significa sacrificare spazi democratici, eh, non c'è destra, non c'è sinistra che tenga, qui siamo di fronte a una perdita di rappresentanza, a una perdita di dibattito e quindi non c'è bisogno di essere efficientisti e forti per, per dirigere bene un comune. Ne va del, dell'esperienza che ho io con Stefania Proietti che è l'amministratrice delle mie scuole, della scuola in cui lavoro. 
Detto questo, parlando di regione, eh, allarghiamo sicuramente il problema. Uno dei problemi principali del, della regione Umbria è eh, la dispersione scolastica e le filiere formative che legano alle professioni, alle professionalità e ai settori economici. Eh, Paola Gabiti, che eh, non so se molti lo sanno, ma è anche assessora all'istruzione, pochi lo sanno perché poco ha fatto per la scuola rispetto ad altri settori di sua, di sua competenza che è il turismo, vantava um, due mesi fa che l'Umbria ha ridotto i tassi di dispersione scolastica per dispersione scolastica intendiamo due cose gli studenti che lasciano la scuola prima del, della maturità ma anche quelli che arrivano i pluribocciati arrivano in fondo, chi perde più anni e anche chi arriva in fondo si chiama dispersione implicita senza le competenze necessarie per affrontare la complessità uh, che li aspetta del mondo, del, mondo del lavoro, del lavoro. ecco Immaginiamo il, i nostri diplomati del 2023, ormai dopo 2024, dopo eh, 3-4 anni dal Covid, un 25%, 30% quasi dei nostri studenti maturati è, questi sono i dati invalsi, a un livello 1-2, cioè precedente al livello base di comprensione di un testo e competenze matematiche, quindi non riescono a leggere un testo, capirne il senso e affrontare problemi più o meno complessi, sono quelli che vengono chiamati analfabeti funzionali. Su tutto questo, questo non c'è... Questo dato mi terrorizza. No, terribile, non se ne parla terribile. mai, la dispersione scolastica arriva, eh, la Gaviti sbaglia a eh, ritenere il, al 5,6%, in verità siamo a, a tassi fra il 15 e il 20% se considero insomma, tutti i casi che ho elencato prima, e non c'è un piano. Eh, da poco, due anni fa, è uscita una eh, delle linee guida sulla dispersione scuola, sull'orientamento formativo, a cui doveva seguire dei piani territoriali di intervento da parte degli uffici scolastici regionali. Questi piani di zona, si chiamano così, in Umbria non sono stati fatti. E questa è una grave carenza, perché noi abbiamo i settori, soprattutto dei tecnici e dei professionali, che hanno grossi problemi e che saranno i ragazzi che in un mondo di automatizzazione, di robotizzazione, di intelligenza artificiale più difficilmente trovano, troveranno occupazione. E noi dobbiamo pensarlo in maniera molto seria a questo problema, perché saranno i NIT di domani, cioè quei ragazzi che non studiano, non si formano e non lavorano. Quelli che a 35 anni non hanno le carte in, in tavola da spendere per trovare un lavoro. Su questo non c'è un piano di intervento in Umbria, come non c'è un piano di rafforzo sugli studenti con background migratorio, come non c'è un piano di riqualificazione, di reskill e upskill all'interno delle agenzie di formazione, parlo di ARPAL, per i, i lavoratori che vogliono acquisire nuove competenze, quelli che erano chiamati voucher formativi, parlo quindi dello, della formazione eh, post diploma, diciamo anche post lavoro, eh, abbiamo avuto una contrazione, sono adesso a pagamento dei privati. Mm, abbiamo le ottimi ITS, questo è un grande vantaggio, ma non possiamo pensare che gli studenti che si iscrivono ai tecnici post, di, post diploma, quindi una laurea breve diciamo di tre anni che hanno occupabilità quasi al 90%, siano una tendenza di espressione. Noi abbiamo un gravissimo problema perché è qui che va misurato i piani di intervento di prevenzione del disagio, perché la scuola si deve occupare anche di questo. Dopo penso che parleremo anche di famiglia con il consigliere Pastorelli. Ecco, la famiglia non è 0-6 anni, la famiglia arriva fino a 25 anni spesso e se noi non anche attuiamo, oltre, anche volte oltre, anche oltre. Se noi non attuiamo piani per la prevenzione della dispersione scolastica, per la prevenzione delle insorgenze del disagio, per la prevenzione delle dipendenze, per la prevenzione di tanti problemi che portano alle devianze, tutto questo sarà un problema sociale che si aggiungerà ad altri problemi sociali. Su questo mi dispiace dire, ma la Regione non è intervenuta, non è intervenuta nell'ultima legge della sua famiglia eh, e manca evidentemente di una linea guida che va recuperata. Quindi Regione latitante in questo senso... Eh, Stefano ti ha chiamato in causa e ti avrei dato comunque la parola vorrei sentire la tua opinione su quello che è vuoi, vuoi re... allora, facciamo replicare un attimo Vabbè, Stefano faccio replicare Barbara poi eh, vai Barbara due parole, no, sono stata fraintesa 
nel senso che io non ho detto che la Presidente Proietti non ha fatto riparazioni in provincia di Perugia, ma che è notizia di cronaca, quindi oggettiva, che adesso ha dovuto rimandare indietro 150 milioni di fondi sisma del PNRR perché ha detto che non c'è stato tempo di progettare, quindi per prendere questi fondi andava fatto un progetto che non è stato fatto, quindi le scuole della provincia di Perugia hanno perso 150 milioni perché non c'è stato tempo. Ho detto soltanto questo. Prego. Stefano, dicevo a te la tua opinione sulla scuola e poi visto che hai introdotto anche il tema famiglia, eh, parliamo. Allora, eh, ovviamente i colleghi candidati che sono e che lavorano all'interno della scuola hanno sicuramente molte più competenze rispetto al sottoscritto, ma avendo fatto e eh, uscente come amministratore regionale, quindi consigliere regionale, qualche cosina la so e quello che diceva Barbara nasce proprio da una mia interrogazione che c'è stata in consiglio regionale che è un atto ispettivo, quindi gli umbri devono, possono accedere a quell'atto e vedere i dati uno ad uno, quali non sono stati fatti degli interventi e la somma all'incirca è quella che veniva enucleata da, da Barbara. E questi sono dati, non è che se li ha inventati né la T6 né Pastorelli, questi sono dati dati dagli uffici sulla quale poi hanno cercato la Presidente della provincia Stefania Proietti di rispondere in maniera eh, diciamo un po' goffa, ma eh, oramai io eh, vede lei ha la fortuna di lavorare ad Assisi, ma io ci abito da 53 anni, una città splendida, ma quell'intervento che lei ha, ha detto, no? fatto la palestra a scuola, forse in otto anni e mezzo di amministrazione comunale Proietti, insieme altri due arriviamo a tre interventi su opere pubbliche, otto anni e mezzo di amministrazione, quindi questo sarebbe il modello Assisi che la Presidente Proietti vorrebbe trasportare in Regione. Ecco, gli Umbri basta che si documentano, vanno e vedono. Cioè, no, eh, questi sono dati Sotto che... la sua consigliatura non c'era stato questo intervento? Come scusi? Sotto la sua consigliatura, il Comune di Assisi, non c'era stato questo intervento? No, ci sono stati tanti altri, perché in 20 anni di centrodestra ad Assisi sono state rivoltate sia la città che le frazioni e chiunque viene può testarne la bontà. E ovviamente, eh, poi anche lei diceva i dati di dispersione scolastica come se l'assessore Agabiti e non assessora, assessore Agabiti eh, eh, si, no, eh, si fosse inventata dei numeri, ma quelli sono numeri dati dall'ufficio scolastico regionale che ripeto non è dipendente direttamente dalla regione Umbria ma ha, diciamo come voi lo sapete meglio di me, eh, e quindi non penso che questi numeri vengono poi così sbandierati e inventati. Quindi è questo modo di fare eh, campagna elettorale che oramai hanno iniziato questo campo largo, non so, patto avanti, patto indietro, non, non, non si riesce a capire come, però sicuramente si è capita una cosa e questo che dico agli Umbri di aprire un pochino gli occhi, cercare la verità, perché io dico sempre c'è la storia delle tre verità, no? c'è la mia, la tua Gianluca e poi c'è la verità, ecco, bisogna tutti insieme fare questo esercizio per ricercare la verità e questo modo di eh, camuffare le notizie e adoperarle eh, come dire a modo proprio mh, no io non ho camuffato, non ho camuffato niente no 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 sto pensando no, no, ad, sto, parlando sto, in, credo, sto parlando in, in generale, generale, non, in generale cioè. non al suo intervento ci mancherebbe altro altrimenti l'avrei detto eh, però faccio un esempio eh, a sabato all'Iric c'è stato un confronto tra la Presidente Tesei e la candida Presidente okay. Stefania Proietti e lì ad esempio proprio il suo movimento ha estrapolato i fischi fatti alla Tesei quando si parlava di sanità erano proprio i vostri, la CLAP che fischiava e urlava e interrompeva mentre da questa parte non c'è stata una persona che si è permessa di interrompere gli interventi della candidata presidente Stefania Proietti ecco questa è la differenza di interpretare, lei fa no ma io c'ero, non so, c'era anch'io, anch eh, allora forse abbiamo del re, delle realtà ah, diverse, guardi, allora, la, la, però è la tutto fonte registrato. La, la fonte non l'abbiamo utilizzata solo noi, ha girato sui social dappertutto e su mille e qualcosa, nasce da voi, nasce su da mille e qualcosa di pubblico c'era almeno i tre quarti che ha fischiato spontaneamente su questo, però posso dire che 
altre cose sono state era, approvate. Era eh. il gruppo dei 5 Stelle che no, stava no, sotto. No, no, eh, guardi, no, era, eh. era l'assemblea regionale del CNA, quindi non era, non era l'assemblea del CNA. No, no, stelle. vabbè, c'erano c'era. imprenditori. Quindi, e c'era quindi. anche qualcuno del pubblico. C'era qualcuno del pubblico, come era quindi, per gran parte. Voi continuate con adesso. alterare la realtà. Però lei racconta, lei parla di distorsioni, io c'ero e erano tutti invitati del CNA, quindi erano mille, l'assemblea regionale del CNA, non era la... la non era la, la piazza dei 5 Stelle, non era la piazza, eh? era l'assemblea no, del era Teatro Lirico. Lirico. Non, non era piazza, piazza, no, non era piazza eh? grande, teatro Lirico. No, no, per capire la sua narrazione, perché la sua narrazione non corrisponde alla verità. Tre quarti di quel pubblico ha fischiato in quell'intervento, altri ne ha applaudito. Quindi posso dire obiettivamente quello che è successo. Quindi invito chi ha voglia di rivedere Vabbè, la magari la puntata cioè, era stata ripresa comunque, quindi Appunto, si possono si rivedere, può rivedere tutto, quindi risolveremo molto questa tranquillamente tenzone, lo dico. Questa tensione, comunque eh, hai terminato l'intervento sullo scopo, volevi sì. aggiungere altro? No. No. Questo, 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 questo è quanto. Questo è quanto. Eh, voglio toccare diversi argomenti, No, scusa Gianluca. Prego, prego, prego. Una cosa importantissima quei denari che poi non sono stati utilizzati i fondi PNRR servivano per lo più per l'adeguamento sismico degli edifici esatto. e attenzione, con queste cose non si scherza perché l'Umbria poi tra l'altro è una regione, una regione ad alto rischio sismico e lì ci vanno i figli, i nostri figli, i nostri nipoti quindi sottovalutare, fare questo tipo di mancanze io lo vedo come un atto gravissimo, una gravissima mancanza Potevi mancare su altre cose, ma sicuramente non su questo. E quindi, ecco, vogliamo esportare questo modello in regione? Va bene. Vabbè, indubbiamente Matteo, eh, questa notizia che è poi è pubblica di non aver potuto usufruire di questi fondi, ora io non do le colpe, però concordiamo che è un'occasione che guardi, ci siamo lasciati per la, sfuggire. La, la messa in opera dei fondi PNRR sulle strutture pubbliche, chi fa amministrazione pubblica sa quanto è complessa, sa quanto, quanti paletti temporali comporta e io credo, eh, non so perché, mh, non conosco le specificità dei, degli interventi che erano stati proposti, perché qui bisogna intendere da scuola a scuola. Posso testimoniare, torno a testimoniare che nella mia scuola e in, in altre scuole, ad esempio ripeto, il liceo scientifico Alessia è stato costruito come scuola di eccellenza a consumo energetico zero eh, in un'area dismessa di Perugia con grande qualità. Quindi bisogna vedere sicuramente da progetto a progetto, bisognerebbe scendere nel dettaglio del progetto. No, erano i fare, eh, sì, però mh, ah. i fondi, voi fate un accumulo di cose per cui... Se vogliamo parlare dei fondi PNRR, vediamo come sono stati spesi per il BRT, no, poi no. ci ragioniamo, nel senso no, perché ci sono anche opere, il PNRR che abbiamo portato noi, bene? Eh, abbiamo portato, no, il, è stata una trattativa, una, 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 una mediazione del Presidente Conte, torniamo a spiegarlo perché si dimentica spesso, e che in Umbria ha portato, mi sembra, 5 miliardi, mi, mi sbaglio, di fondi, e ehm, dipende poi da, da, quando è stata, da quanto è stato applicato poi dai singoli amministratori, dei singoli settori. Su questo ci sono moltissimi problemi perché c'è dei paletti temporali molto stretti. Su questo le amministrazioni, chi è più bravo a progettare, chi è meno bravo a progettare, ne abbiamo viste tantissime. Io se vuole ne facciamo altri gli esempi di inefficienza sul PNRR, ma non lo so quanto la, la platea è disponibile ad analizzare le complessità delle, delle fasi progettuali, scusa, delle fasi attuative. Posso... No, ma lo ha detto lei, scusa, scusa Barbara. Prego, prego, prego. prego. No, lo ha detto lei che l'Umbria ha portato quasi 5 miliardi di, di no, PNRR in Umbria, ma non vengono così, passeggiano e poi se ne vanno. Arrivano perché qualcuno fa i progetti, perché qualcuno investe, e questo lo ha fatto la regione Umbria. Lo ha detto lei, fatto sono arrivati Umbria, quasi insieme mili... agli altri enti Cinque... territoriali, a tante altre enti che li amministrano, quindi non ha fatto sulla regione Umbria. Assolutamente sì, paese. perché se parliamo di scuole, ad esempio la stragrande maggior parte delle scuole sono di proprietà della provincia. No, e an e anche la stragrande maggioranza delle scuole lì, sono di proprietà dei comuni. E anche lì, dei comuni e c'è anche la provincia. E, e anche lì eh, la, la candidata Stefania Proietti, e mi risulta che è anche presidente della provincia, eh, di Perugia cioè, Quindi, gli stessi fondi eh, eh, la provincia di Perugia l'ha persi in toto no su una struttura tutti questi erano stati devoluti la, dovevano essere progettati dalla provincia di Perugia sono stati persi in toto mentre la provincia di Terni no, non li ha persi ha progettato ha fatto quello che doveva e l'ha messi a frutto 
cioè la differenza è questa, non stiamo parlando di tante cose diverse, sono questi i fondi e sul PNRR ci ha messo una bella mano anche Draghi tra l'altro. No? Vabbè, fatto sta che questi 150 milioni di euro sono volati via, sono volati comunque via. al di là di responsabilità Questo o meno, è incontrovertibile. però è l'argomento che voglio andare ad affrontare tra poco eh, dopo lo step pubblicitario, però voglio ripartire da te Matteo perché l'Umbria eh, non ha il mare e da un punto di vista turistico mi sposto nel turismo indubbiamente può essere una eh, penalizzazione però l'Umbria è pur sempre il cuore verde d'Italia cioè, lo diciamo, abbiamo dei bellissimi borghi insomma abbiamo la nostra storia, la nostra Umbria è bella forse a volte noi non sappiamo valorizzarla probabilmente per, per tutto quanto ci è stato dato sia dalla natura e poi dalla storia dell'Umbria quindi io un inciso 30 secondi e poi riprendo con te dopo la pubblicità eh, cosa ne pensi? Quali, quali sono poi gli obiettivi lo sviluppo del turismo cioè ne abbiamo bisogno oggi ci sono regioni, città che vivono esclusivamente di turismo assolutamente ne abbiamo bisogno c'è da dire che la giunta Tessei si è qualificata come eh, una giunta che ha lanciato ha rilanciato il brand eh, Ombre Cuore Verde d'Italia il rilancio dell'aeroporto ma se dobbiamo parlare di marketing territoriali di comprensori e di zone dell'Umbria una su tutte il Trasimeno eh, che eh, rappresentano dei comprensori di grande attrattiva turistica qui c'è da fare da qui ai prossimi 20 anni con un piano di intervento su queste zone che sono zone fragili che spesso sono zone interne che attualmente è non possiamo dire che siano insomma, riqualificate come dovrebbero essere. Bene, 20 anni, noi avremo una ventina di minuti, quello sì per parlarne di questo, hai parlato del lago Trasimeno, ma da quest'altra parte c'è anche, cioè a Terni, insomma c'è il lago di Pituco, ci sono tante cose, riprenderemo con eh, appunto il turismo e riprenderò da te Matteo, quindi eh, restate lì, qualche momento di sponsor e poi torniamo con Piazza Grande, a tra poco. Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. bollette, patate e questo al suo pacco Caffè 2000 gusto senza tempo esperienza senza confini ci trovi in via Narni 246 a Terni quando le finestre diventano quadri Tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni. E costruire il mio futuro. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28.
Eccoci tornati. Dunque, avevo interrotto Matteo Severini, avevamo appena iniziato il discorso sul turismo e allora riprendiamolo e poi sentiremo anche la replica di Pastorelli e Barbara Margheriti. Prego. Dicevamo che il turismo in Umbria eh, ha avuto in questi dal post-Covid in poi una grande, grande esplosione. I dati sono di grande eh, successo. Eh, a parte quest'anno in cui in alcuni comprensori ci sono state delle cadute proprio nel periodo estivo. C'è ancora moltissimo da fare sia in termini di accessibilità che in termini di accoglienza e chi vive l'Umbria un po' eh, anche turisticamente su questo se ne accorgerà. A inizi di settembre sono stato presente a una conferenza sulla situazione del lago Trasimeno, c'era Uh, un imprenditore olandese che ha aperto un glamping uh, a Sant'Arcangelo, un bellissimo campeggio tutto nuovo che punta ad arrivare a 60.000 presenze. 60.000 60 presenze, quest'anno ne ha fatte 30.000, grandissima, bellissima struttura e lui insieme ai vari esperti che erano là dicevano che non è possibile avere un comprensore del genere con questi problemi così cronici. Problemi cronici che erano ben evidenti fin dalla fine dell'anno precedente perché il livello del lago era già uh, in fase critica, lo era a gennaio 2024 ed è stato per tutta l'estate del 2024 quando abbiamo acclamato con insomma, grande esultazione il commissariamento sul lago Trasimeno. Faccio un altro esempio, un altro grande comprensorio di turistico è la Valnerina. Valnerina e Sibillini sono per noi, non so se chi li vive, io li vivo sia come eh, escursionista che come faccio, abbiamo fatto eh, kayak, abbiamo fatto, so, si fanno tantissime Beh, cose. No, Valnerina è eccellenza. No? Allora una delle, delle grandi proposte, visto che l'Umbria è il cuore verde d'Italia, è una delle grandi proposte dell'assessore Menasecche eh, che verrà attuata, è eh, la cosiddetta Tre Valli, che nella Valle Nerina, la Valle Nerina prevederà una, uno sventramento della valle, costruzione di eh, viadotti, ponti, che vanno addirittura, quelli a Serravalle vanno proprio a costruire i pilastri sopra eh, i centri rafting, verranno distrutte parte delle sponde del fiume, eh, cambiata la geomorfologia del territorio ecco spesso questo brand Umbria Cuore Verde d'Italia mi dispiace ma non è così perseguito non è per così perseguito nei livelli di, di consumo di suolo siamo altissimi nei livelli ad esempio di grande distribuzione organizzata noi siamo la regione che per abitante ha quasi 600 metri quadri di supermercati per abitante rispetto a una media di 400 metri quadri italiani. Non lo siamo per, per l'utilizzo dei mezzi pubblici, abbiamo un tasso di auto private eh, fra i più alti d'Italia, siamo 73-75 auto ogni 100 abitanti, non, abbiamo, non siamo un cuore verde d'Italia anche per i nostri livelli di ciclo dei rifiuti e soprattutto non lo saremo con la costruzione del termovalorizzatore eh, su cui vogliamo costruire la nostra nuova economia. Ecco, l'Umbria ha delle potenzialità incredibili. Io per quel mio territorio, per la mia provenienza, sono molto affezionato a tutto quello che è una fase in un territorio inespresso, che sono i territori benedettini. Noi spesso dobbiamo affidarci ai santi, cioè abbiamo un po' questa... come dire, questa vocazione, giustamente. Vabbè, siamo terra di, terra di santi. Terra di insomma, santi. Eh. Non di, marinai, non, non di marinai, ecco, non di marinai, sicuramente di santi. Religioso. E, ehm, diciamo che uno dei santi che abbiamo dimenticato è San Benedetto, che da eh, qui ha, ci ha, ha lasciato i benedettini oltre 100 siti e eh, sono stati quelli che hanno preservato il nostro cuore verde eh, per secoli, eh, arginando i fiumi, facendo bonifiche e garantendo la sostenibilità. Noi da quella tradizione dobbiamo ripartire, costruendo in quei comprensori, penso al Marcianese, dove c'era terre, le terre benedettine di San Pietro di Perugia, è un territorio stupendo, eh, mai inespresso, pieno di paesi abbandonati, eh, su cui è, è sarebbe importante costruire un bel marketing territoriale. Stefano, abbiamo parlato di terra di Santi, e eh, insomma te sei ad Assisi, dove il poverello... Ci ha lasciato un grande patrimonio, 
ma noi siamo rimasti poverelli o lo vogliamo sfruttare questo grande patrimonio? No, beh, eh, Assisi penso che è terra di molti santi e prossimamente poi ce ne sarà anche un altro, il prossimo anno che è Carlo Acutis e, e, e ovviamente è un perno importante, parliamo di turismo, no? Certo, mi, mi certo, no, l'ho introdotta così la domanda sul turismo. È un turismo. perno importante perché la Sisanno fa oltre il 25% di presenze turistiche in Umbria, quindi ha una forte attrattività. È vero che, e quindi eh, dico e faccio l'invito a tutti a ricordare con la mente, ritornare un pochino indietro e eh, vedere a quello che è stato fatto da questa amministrazione regionale riguardo il turismo. Ricordo le tante pubblicità fatte in televisioni nazionali, io prima non ne vedevo una, eh, ne, ne cito una, il mare dell'Umbria, no? ve lo ricordate, ecco quello. Sono segnali in cui noi abbiamo investito molto sulla eh, come dire, pubblicità per pubblicizzare la nostra bellissima regione. Eh, mentre qualcun altro, e anche qui lo ricordiamo, le amministrazioni di sinistra andavano a fare le mostre <ride> portando le fotografie della Val d'Orcia cioè, che sta in Toscana rappresentando l'Umbria. Ecco, quindi con una superficialità che non aveva eh, uguali. Ecco, noi invece ci siamo messi di impegno, cioè, i risultati in qualche modo ci stanno dando ragione, c'è molto da fare perché non si finisce mai di, di fare del meglio, è ovvio, non è che è un punto eh, di arrivo questo, ma è solamente un punto di partenza e anche qui vorrei ricordare Gianluca che eh, questa amministrazione di centrodestra dopo 50 anni di amministrazione di sinistra ha avuto due anni e mezzo a disposizione per amministrare l'Umbria, perché ricordate tutti che il Covid ha bloccato tutte le amministrazioni, ovviamente non solo quella Umbria, ma Beh. nazionali, per due anni e mezzo pieni, dove le amministrazioni erano completamente assorbite da quel problema. E nonostante tutto, poi ci siamo messi a lavorare e sono arrivati grandi risultati. Non so, dell'aeroporto ne vogliamo parlare dopo, ne parliamo allora, dopo. Allora, possiamo anche affrontare un argomento dell'aeroporto che è stato, eh, mi sembra, che poi stato è legato, un salvataggio no? assolutamente importante. Sì. Molto importante perché il eh, livello infrastrutturale dell'Umbria è, è quello che è. E quindi noi quando siamo arrivati dice che, che cosa facciamo? La Presidente Tesei, eh, il, la prima via più veloce no, su cui investire era l'aeroporto. Andiamo all'aeroporto. La situazione era o portare i libri in tribunale, quindi fallimento, o investire. E beh, abbiamo investito, lo abbiamo fatto con legge, quindi non finanziamenti uno tanto, un 4 milioni di euro l'anno perché ricorda a tutti che se non paghi i voli non si alzano eh, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 2023 oltre 523 mila passeggeri, l'aeroporto San Francesco di Assisi aeroporto internazionale dell'Umbria, no? eh, è un risultato eh, grandioso, è il secondo aeroporto per crescita in Europa, noi puntiamo nei prossimi due anni a, far, a superare il milione di passeggeri, questo che vuol dire? Vuol dire che solo i 500 mila che sono atterrati all'aeroporto San Francesco di Assisi nel 2023 hanno impattato con un PIL, quindi eh, di oltre 200 milioni di euro, quindi sono denari, sono una ricchezza che viene riversata sul nostro territorio. Quindi delle scelte sono state fatte, ci abbiamo anche scommesso perché investire dei soldi non era semplice e anche qui qualche comune socio, comune di Assisi su tutti, che è quello che ne giova più di tutti, no? perché sta lì, si chiama San Francesco d'Assisi e non paga la quota di spettanza. Ecco. Però questioni che o vanno risposte nel dettaglio perché così non va bene. No, eh, questo no, non allora, paga, non paga allora, la quota di spettanza come, di Assisi, come non lo, lo faceva qualche altro. Come Assisi ha pagato comune. parte della pubblicità, non possono da soci, e questo sta nella Corte dei Conti, sostenere il bilancio di Sassi. Noi come Regione no, non sono 5 milioni, ma sono 12 perdita, milioni. In perdita. In 12 può, mi, noi eh, abbiamo messo 12 milioni degli Umbri sul... sul eh, giustamente siamo, siamo d'accordo sul, sul, su Sase. Eh, attualmente non esiste un piano di sviluppo su Sase. Abbiamo promesso i voli per Parigi e Francoforte per due anni di fila, non sono mai arrivati. 
parte del turismo di pellegrinaggio, quindi la piaia di Assisi sa chi è che va a Assisi, eh, vengono da oltre Atlantico, quindi non, vanno dal, da, non passano per il San Francesco d'Assisi, ehm, per i due terzi le tratte non sono internazionali, le due tratte stabili sono per Bucarest e Tirana che non sono eh, tratte turistiche, e poi abbiamo Londra con due scali, abbiamo, eh, Madrid, abbiamo Barcellona e abbiamo, mi sembra, ehm, Olanda. Eh, quindi questa è la situazione. Vorremmo capire se ad esempio negli anni giubilari, negli anni del 2026, dove c'è l'ottocentenario della morte di San Francesco, saranno previste da Sase, eh, visto che ci mettiamo un bel contributo, delle tratte ad esempio che agevoli nei pellegrinaggi, visto che vogliamo giustamente cavalcare l'onda dei santi. Vabbè, però mi dicevi Stefano, mezzo milione circa giù di lì di eh, movimento di persone, Beh, raddoppiare questo dato però significa fare investimenti, comunque fare, eh, eh, avere sì. idee oculate, Assolutamente quali, sì. quali, quali portare, quali sono le idee che porteresti avanti per far sì che l'aeroporto decolli in maniera tanto per usare no, un termine adatto ovviamente condivido il fatto che vanno attivate ulteriori tratte ma che siano diciamo mirate proprio anche ad attrarre un turismo diverso, no? magari di nicchia che possano eh, essere questo siamo pienamente d'accordo però c'è l'evidenza dei fatti, no? perché tra la chiusura e l'esplosione dell'esplosione in senso <ride> figurato ovviamente dell'aeroporto, c'è una grande differenza. Ora, si può fare meglio? Sì, eh, più velocemente forse, eh, però ci vuole il contributo di tutti. Io non è che sto criticando perché voglio criticare a prescindere l'amministrazione comunale di Assisi, eh, eh, però questi sono, sono dati di fatto, che sono altri comuni che versano. Bastia. Eh, eh, vabbè, eh, Bastia, eh, per carità, Bastia versa e Assisi non versa è vero che magari le quote possono essere differenti solo Bastia eh, ho capito adesso a Perugia ci siete voi pagate no? e quindi eh, vedremo se pagate eh, io sono abituato a fare quello che posso fare se lo, faccio, lo posso fare io come lo abbiamo forse fatto non, tutti non insieme è, chiaro, Presidente forse, Tessei, la abbiamo conti, investito la Corte dei Conti dice che è quello dove vi attaccate voi che ah no, eh, no. non possono vabbè, voi la, la coalizione io intendo non, non, non nello specifico lei eh. non, non è non, in voi no, te, no, te, eh, seconda persona plurale eh, ma. Eh, dice che dei soldi pubblici non possono essere impiegati per risanare eh, lo dico molto semplicemente i buchi di alcune partecipate ecco, magari inizio sì ma adesso non mi risulta che l'aeroporto sia in, in perdita tutt'altro anzi questa amministrazione regionale gli umbi lo devono sapere ha risanato tutte le partecipate che erano state lasciate in modo disastroso l'amministrazione di sinistra per 50 anni tutte le partecipate sono in attivo oggi quindi ha adoperato il metro del buon padre di famiglia Barbara chiedo a te vabbè, abbiamo parlato del Trasimena abbiamo parlato dell'aeroporto San Francesco d'Assisi eh, la provincia di Terni eh... C'è la cascata delle marmo, c'è Piedirugo, c'è un turismo da eh, migliorare sicuramente. Si è, è stato fatto molto con la cascata delle marmo, mm, ne sono convinto. Volevo dire però... una cosa sull'aeroporto. Prego, 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 prego. Un aeroporto poi è, che funziona, che è il secondo in Europa per crescita di utenti, è una ricchezza per tutta la regione. Non è tanto importante, è importante anche per gli umbri che vanno all'estero, ma è importante perché per, i, per gli stranieri che vengono in Italia, in Italia che vengono in Umbria e il turismo straniero è quello che porta più ricchezza, è quello che spende di più, quindi un aeroporto che va bene in regione è una ricchezza per tutti noi, detto ciò sì, eh, a Terni è stato fatto tanto per implementare il turismo, eh, i visitatori della cascata delle marmori sono più che raddoppiati, sono cresciuti molto, Terni è tra l'altro in una posizione strategica perché si trova proprio al centro della linea direttrice tra Roma e Perugia, quindi con eh, il progetto di implementare l'alta velocità eh, noi otterremo un domani che gli Umbri potranno arrivare ai due eh, aeroporti principali in 40 minuti e questo è importantissimo per lo sviluppo della regione. Noi dobbiamo pensarci 
non come due province separate, Terni, Perugia, eh, ma come una grande città, una mini megalopoli, che beneficia tutta eh, dell'implementazione delle infrastrutture, dei trasporti che poi vengono portati. C'è il discorso che poi va cost vanno costruiti i binari, sì è vero, vanno implementati i binari, ma intanto il progetto mettiamolo giù, pensiamo a, a farlo, a renderlo operativo, d'altronde l'amministrazione regionale ha dimostrato che l'operatività c'è appunto, diceva il collega che tolti gli anni del Covid in cui sono state ferme le amministrazioni, a partire dalla situazione piuttosto dis disastrosa che ha trovato eh, in certi campi, in certe aree, è riuscita a fare molto. Per il turismo ha fatto tanto, ha oggettivamente implementato il turismo e questo è un dato inconfutabile, ha creato un brand che tutti hanno visto. Se andavamo, scusi un attimo, mi faccia finire però perché io non ho interrotta. No, no, interrotta. E se penso soltanto che alla fiera di Vinitali a Verona gli stand dell'Umbria prima erano di una tristezza, no? invece adesso no, adesso c'è stato anche lì questo movimento, questa voglia di fare, di crescere, di farsi vedere, di farsi notare che è arrivata all'estero, il messaggio è arrivato perché il turismo è cresciuto, eh, questi sono dati. Eh, Dati aria proprio, nuova dici te aria nuova, aria nuova che si è sentita dentro e fuori che ha portato turismo che ha portato turisti che ha portato crescita e crescita dei turisti e crescita anche economica eh? cioè, quello, quello portano certamente. soldi, questo è chiaro anche la, nostra, la nostra Umbria parlavo di accorpamento cioè consideriamoci un'unica città, una megalopoli facciamo 850.000 eh. abitanti giù di lì, Roma se ci pensiamo insomma diversi milioni però è eh, un telegramma per la replica Telegramma qui la questione è complessa. Lo so che sarebbe lunga, però no. i tempi delle visite. Il turismo sono... è sicuramente un nostro grande asset. Quanto vale il turismo nel PIL? Umbro? Che è una no, un per, capire, no, per capire, voi visto che parliamo di economia, il turismo nel PIL in Umbria non arriva al 5%. Per, per tirare su due punti percentuali sul PIL, sul PIL turistico, ragioniamo di fare investimenti importanti sui comprensori, sull'accoglienza. Perché è vero, il marchio funziona da richiamo, ma poi quando arrivano i turisti e stanno un giorno... Allora, bisogna dare anche un servizio adeguato. Eh, allora, sì. prima la collega parlava di, di alta velocità. L'alta velocità proposta dalla Regione Umbria sta a Creti, che forse non so se il pubblico conosce, ma è una ridente città dell'Aretino, a un'ora e un quarto di, 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 di strada eh, da Perugia, mezza al nulla. Quindi serve la Regione Toscana quella stazione. L'altra stazione che se dovrebbe servire eh, l'aeroporto è a Colle Strada, magari qui a Torni non ve lo ricordate, ma è dietro il centro commerciale di Colle Strada, in un'area fra l'altro di grandissimo pregio ambientale, che sta a 10 km dall'aeroporto. C'è un'altra stazione dopo che si chiama Ospedalicchio, la, la, il consigliere lo conosce, che sta molto vicino. Ora non so se lo sappiamo, ma se lo conosciamo, ma c'è una direttiva europea, la direttiva TEN che parla della rete transeuropea ferroviaria per cui prevede una intermodalità di scambio vicino o dentro gli aeroporti non a 10 km in area dall'aeroporto per cui il turista esce dall'aeroporto, prende il mezzo e raggiunge senza navette o cose strane il, eh, i suoi posti oggi noi dopo due anni ci siamo reinventati le navette io che passo quotidianamente davanti all'aeroporto davanti all'aeroporto non c'è un marciapiede non c'è un, eh, un hotel non c'è una struttura di accoglienza è un, spesso una cattedrale in mezzo al deserto con 3-4 strutture recettive piccole quindi questa è un po' la, la situazione eh, continuerei a parlare di turismo ma mi devo fermare e aprire poi l'ultimo blocco con eh, eh, insomma, un argomento che interessa a tutti, la sanità ahimè è un, un argomento ormai ci portiamo dietro da decenni però eh, dobbiamo comunque affrontarlo e cercare di risolvere i problemi eh, vi aspetto a tra pochissimo Piazza Grande, piccolo spazio pubblicitario a tra poco
bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. I caffè sono pronti, bollette, patate e questo al suo pacco. Caffè 2000, gusto senza tempo, esperienza senza confini. Ci trovi in via Narni 246 a Terni. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicusano mi permette di seguire i miei sogni. E costruire il mio futuro. Autocarrozzeria Fagioletti. Dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa a punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. Bentornati nello studio 1 di... Umbria 15, Stefano Pastorelli, parto da te questa volta con l'argomento sanità. Ho detto insomma, la sanità è sempre in discussione, sempre mille problemi di struttura, problemi di personale, problemi di spostamenti, problemi di cure che per farle bisogna magari andare da Terni a Città di Castello o da Gubbio andare a Narni, dico così eh, casualmente, però questa è la realtà, anche se insomma, qualcosa... È migliorato ma non basta ma eh, tema sanità è un tema interessante sentito dalla popolazione perché evidentemente hanno a che fare purtroppo tutti i giorni con la sanità e è un tema interessante anche politicamente vede perché eh, la coalizione quindi il patto avanti della stefania proietti imposta la loro comunicazione battendo quasi unicamente su un punto che è quello della sanità. Quindi è curioso anche eh, sapere che ora c'è qualcuno che ci fa lezioni sulla sanità, mentre ricordo sommessamente agli Umbri che quando entrammo noi in amministrazione regionale la sanità Umbria è, Umbra era commissariata. Dentro gli uffici della regione viaggiavano dalla mattina alla sera la guardia di finanza, c'erano i commissari dappertutto. Perché? E quindi qui è l'unica cosa che riconosco fatta bene dal Movimento 5 Stelle, proprio su una vostra denuncia che diciamo, aprì questo vaso di Pandora sulla sanità ombra e, e poi ci sono così chiamata Sanitopoli e che ancora oggi va avanti, avete visto anche delle condanne, quindi ecco, ci vengono a fare lezioni quando magari qualcuno dovrebbe stare un pochino in silenzio sul tema sanità e vergognarsi anche un pochino. Ricordo tra l'altro che per smaltire di questa attesa qualcuno dei direttori guidati dalla, dalla loro PD no? dicevano spegnete l'aria condizionata, almeno qualcuno se ne va. Oggi invece le liste di attesa, e questi sono numeri, sono le 82.000 ereditate le abbiamo dimezzate. È evidente che si può fare di più anche qui? Sicuramente sì. Covid, purtroppo dopo cinque mesi noi abbiamo subito tutti, ma io parlo in Umbria, no? l'ondata del Covid e le terapie intensive, perché poi bisogna tornare anche indietro con la memoria, quanto ci faceva paura il Covid, quante persone erano magari, eh, purtroppo dovevano essere sono state coinvolte no? eh, eh, nella... Ecco, certo. Io ho anche testimonianze personali che potrei fare, eh, 
ma le terapie intensive in Umbria non erano quelle che ci dovevano essere, perché ce ne dovevano essere più di 120, ce n'erano a malapena la metà. E quindi questa amministrazione regionale ha dovuto correre, correre, oggi sono quasi 150, eh, e quindi ecco il grande lavoro fatto anche su questo. Un'altra cosa, l'elisoccorso, noi abbiamo, e qui ne vado anche orgoglioso perché fu una delle prime mozioni firmata anche dal sottoscritto in Consiglio regionale che impegnava l'amministrazione regionale a dotarsi di un elisoccorso proprio, perché gli Umbri prima, si sì, arrivava l'elisoccorso qualche volta se poteva venire dalle Marche se il tempo era bello, perché poi i problemi con l'Appennino, che ce l'avevamo eh, eh, a chiamata e costava anche lì insomma, qualche buon soldino della sanità Umbra che veniva veicolata su altre regioni. Ecco, noi abbiamo deciso di investire sull'elisoccorso, oggi è realtà, si chiama Nibbio, lo sapete tutti, e negli ultimi mesi ha salvato più di 100 vite degli Umbri. Io ho sentito qualche esponente del, del PD in Consiglio regionale che si dovrebbe solo vergognare aver detto certe cose, costa troppo, l'avete preso, costa troppo, ma io la domanda che vi faccio, ma quanto costa la vita di una persona? Finché è la vita di un vostro caro, allora a quel punto costa. Quindi fare questi discorsi, noi abbiamo cerchito, cercato di investire perché l'elisoccorso ci permette, essendo l'Umbria anche un, una regione dal punto di vista eh, terri del territorio ci sono alcune zone svantaggiate, l'ha detto tu prima, la Valnerina, che, sulle tempodipendenze. Quanto è utile l'elisoccorso? Tanto. E quindi quella è stata una delle cose che abbiamo fatto. 17 ospedali, due aziende ospedaliere, 12 distretti per poco più di 800.000 abitanti, non ce le ha nessuno. E questo carrozzone l'ha creato sicuramente chi ha governato per 50 anni, perché poi tutti non vogliono toccare l'ospedale vicino casa, però io sono di Assisi, anche lì è stata fatta una battaglia, dicevano si chiude l'ospedale, non mi sembra che si è chiuso nulla, non si è chiuso un ospedale in Umbria, ma vanno necessariamente specializzati, perché poi se io dico c'è un certo tipo di patologia, ah ma vai a Assisi, è mica sono matto, ti dicono. Allora che va fatta? Va fatta la specializzazione di questi ospedali, se non li vuoi chiudere. E' quello che stiamo cercando di fare. Eh, ovviamente ci vuole del tempo, tutte queste cose possono essere messe a terra con, eh, e poi ci vogliono anche i denari. E, quello sì. e ricordo che le amministrazioni del governo centrale eh, di sinistra, di tagli sulla ah, sanità, sì. ne hanno fatte tantissimi. E anche qui... Viva Dio che oggigiorno c'è la tecnologia, ognuno può consultare no? tramite internet i dati e vedi chi veramente ha tagliato sulla sanità. Possiamo fare di più? Eh, lo ripeto, questa sera è certo. un mantra, sicuramente sì, dobbiamo fare di più per gli Umbri, ma questa era la situazione che abbiamo trovato e questo eh, è un lavoro che vogliamo continuare per dare risposte agli Umbri che meritano una sanità migliore. Matteo, ah, no. un assist l'ha detto, però ha detto insomma, eh, il Movimento 5 Stelle ha scoperto il vaso di Pandora a suo tempo. Guardi, ma... Ma la, guardate, l'alleanza, la, il patto avanti si regge proprio su questo. Io ricordo una parte delle vicende processuali che andrebbero definite per bene, ma io non sto qui a difendere il Partito Democratico che potrebbe difendersi tranquillamente da solo. Ma mi ricordo l'intercettazione di Bocci, mi sembra Bocci, che diceva eh, ma qui mi chiamano la massoneria, mi chiama la chiesa, mi chiamano i partiti. Eh, era proprio questa la questione, una situazione che possiamo definire di almeno clientelismo se non torna conto politico, eccetera, su cui è questione del patto avanti la nostra presenza di sorveglianza, di presidio sulla legalità. Detto questo, se io sento questa storia dell'elisoccorso dell ormai ogni volta che ascolto la Tessei, oggi l'ho sentita due volte, parlare delle 170 vite salvate, vorrei sapere quante vite si sono perse con la cardiologia a spoleto che è aperta soltanto di mattina, con la mancanza, la soppressione della maternità ginecologia a spoleto, Vorrei sapere quante vite, quante operazioni eh, neurochirurgiche vengono fatte fuori, visto che c'è un neurochirurgo che va a spola da, Perugia, da Terni a Perugia. Vorrei sapere quante persone non riescono ad avere 
le cure essenziali. Io vengo dalla scuola come la collega qui. Noi abbiamo una situazione gravissima di cortocircuito definito dagli esperti su quelli che sono i servizi di accoglienza di neuropsichiatria infantile. Nel comprensorio del Trasimeno Marcianese non abbiamo un primario, non è neanche un primario, su tre comprensori. Sono andati in pensione, non l'hanno riconfermati. Noi abbiamo liste d'attesa se uno ha un figlio con un problema di deficit eh, psicologico, di sindrome, di 18 mesi di attesa per la prima visita. Abbiamo una carenza di psicologi, di psichiatri infantili, non abbiamo forze di prevenzione e vantiamo di aver salvato 170 vite con l'alisoccorso, quando da Norcia a Spoleto non possono curarsi neanche l'infarto il pomeriggio. Questo è quanto. Io non sono un medico, non lavoro nell'ospedale, ho contatti indiretti con l'ospedale, ma quando ho, ho contatti con amici che, vivo, che lavorano nell'ospedale, quando chi lavora nell'ospedale ti dice che all'ospedale uh, di Perugia è meglio non operarsi a medicina interna, che qui l'appendicita è meglio andarla fuori, beh, quello è un problema, quello è un grosso problema. E qui possiamo dire quando era peggio, ma quando magari la, la sanità funzionava con servizi migliori, con personale migliore. Adesso ad esempio è andata evasa un'assunzione una, un di un primario che è rimasto nelle marche, perché l'Umbria è depotenziata, e è depotenziata perché si è fatta una scelta chiara e questa è la scelta del partito da cui viene Pastorelli, dell'assessore del, dell Coletto, di privilegiare non il privato sociale, il privato sociale che lavora con il pubblico, ma il privato delle cliniche private. Ma è questa l'evidenza. L'ultima evidenza è la questione Bandecchi su questo, quindi parlatene voi perché tu, si sta parlando di questo. A proposito, a proposito delle cliniche, le cinque cliniche private che sono in Umbria, eh, sono state autorizzate tutte dall'amministrazione PD, quindi prima della Presidente De Sei. Quindi i letti dall'ospedale di Terni per metterli in privato. Vabbè. No. Le riletti dell'ospedale di Terni non solo non sono, non sono stati tolti, ma l'alternativa popolare, il sindaco Bandecchi si è speso tantissimo per ottenere delle cose proprio per Terni, tant'è che verrà fatto il nuovo ospedale di Terni, sono stati già messi a bilancio 128 milioni di euro, sono stati previsti in finanziaria ex articolo 20 e altri 200 milioni di euro circa, cosa di cui la Presidente dei Sei ha avuto la garanzia dai Ministri Giorgetti e Schillaci, Alternativa Popolare ha fatto tantissimo per il territorio, c'è il progetto esecutivo per il nuovo oh, ospedale di Narnia Amelia, eh, non si farà più turismo sanitario nel senso che le persone eh, torneranno ad avere le loro prestazioni sanitarie nella loro area di appartenenza, con il progetto Lega Coop le persone fragili e gli anziani riceveranno assistenza nelle loro case e per assistenza si intende anche elettrocardiogrammi, eh, alcuni esami e questo risolverà anche il problema dei territori interni. Si procederà ad assumere nuovo personale perché appunto col, grazie al risanamento del bilancio che avverrà in regione verranno assunti i primari perché adesso ci sono troppi facenti funzione e non assunti per, eh, per motivi politici ma per meritocrazia. Il sindaco Bandecchi da questo punto di vista ha fatto tantissimo per il nostro territorio, ha ricevuto proprio delle garanzie ma certo. in tal senso, per l'ospedale certo. pubblico, per l'ospedale pubblico. Mm. Prego, prego, prego. No, no, sulla privatizzazione, perché sento sempre dire no, questa amministrazione regionale ha privatizzato. Cosa? Non una, siccome le amministrazioni pubbliche parlano per atti, non c'è un atto che parla di privatizzazione. Anzi, questa amministrazione regionale ha ristabilito una incongruenza, chiamiamola così, con l'Istituto Clinico Tiberino Prosperius, dove lì con la maggioranza dei soldi vostri, degli Umbri, c'era il privato che decideva. Ecco, quindi chi magari privatizzava era qualcun altro e non noi, ovviamente. E poi non confondiamo il privato convenzionato, perché anche lì, se lei è contrario al privato convenzionato, eh, il privato convenzionato è alla pari di, della struttura pubblica. Anzi, il ragionamento dovrebbe essere quello, se io mi convenziono con una struttura, devo, allora sì, 
devo pretendere che magari ha la, la macchina di ultima generazione, no? che ha sicuramente strutture eh, migliori rispetto a quelle pubbliche. E anche qui ricordiamo agli Umbri che eh, questa amministrazione regionale ha trovato, come eh, ci ha spiegato Coletto nell'ultimo consiglio regionale, anche delle TAC che erano eh, ultra ventenni che venivano usate. Ecco, noi abbiamo fatto investimenti anche su questo, cambiando le apparecchiature e investendo. Eh, ora lo sappiamo che il tema sanità è un tema delicato che non accontenta tutti, che scontenta perché tutti vorremmo andare là e avere la prestazione il giorno dopo, due giorni dopo. Purtroppo questo non è possibile, però lo dobbiamo, dobbiamo cercare tutti insieme di poter dare il miglior risultato possibile. E eh, ultima cosa, eh, anche qui mh, tu hai parlato dei primari e hai fatto bene a dire che il vizio dell'amministrazione di sinistra era quello di fare i facenti funzione e invece noi abbiamo cominciato proprio a fare dei concorsi per i primari e viva Dio c'è qualche buon primario adesso e anche con questo che si fa crescere la qualità della sanità in Umbria magari facendo restare i nostri giovani dottori che oggi i nostri giovani tra l'altro grazie al governo di centrodestra nazionale potranno vedere che è stato tolto l'esame di accesso per, per, diciamo, le sì, per le, la laurea, laurea in, in medicina, perché se abbiamo carenza e noi mettevamo quel tappo lì, eh, poi la, eh, diciamo, la scrematura si farà necessariamente lungo la strada, come in, tutte, in tutti i mestieri. Vuoi replicare poi ti faccio un'altra no. domanda sulla natalità eh, nella nostra regione. L'Umbria registra il, fra i più alti tassi di abbandono della cura, quindi siamo quasi al 10% degli Umbri che decidono di non curarsi perché o hanno le diagnosi troppo lontane o non possono accedere a pagarseli da soli. Questo è il dato incontrovertibile di una giunta che su questa anche in una situazione di emergenza che ha dato una, un riavvio, ha dato una, delle potenzialità anche economiche di investimento molto forti. Guardi, io ho il mio vicino, eh, abita sotto casa mia, si è operato, ha cambiato tutte le giugulari eh, a Santa Maria di Misericordia, gli hanno fissato un elettrocardiogramma a Norcia. Questo è quello che succede ai malati umbri. Eh, No, io gli faccio vedere se no, vuole la domanda è oncologico no cioè... oncologico cardiologico eh, eh c'è la presa in carico del malato Vabbè, lui non lo so qual è, la sua, la, qual è il suo percorso c'è qualcuno magari che non fa quello che ci mancherebbe Vabbè, non, non ha fatto quello che ha fatto certo sulla natalità eh, non se ne parla mai abbastanza e come la dispersione scolastica è invece il tema dei temi perché l'Umbria è all'interno di una recessione totale della demografia siamo quart'ultimi in Italia per eh, natalità, Nasce. per natalità, eh, perdiamo come tasso demografico 7.000-8.000 abitanti l'anno e su questo eh, la Giunta De Sei ha proposto, ha promosso, ha deliberato una legge a luglio, una legge sulla maternità, eh, in cui investe 30 milioni. 30 milioni sul problema più grande dell'Umbria è, credo, l'1% del bilancio. L'1% del bilancio che è fatto di interventi bonus in gran parte, una gragnola di bonus dalla palestra alla mamma, all'asilo, al, al, allo sport, all'esempio quella della Gabiti, è bellissimo, delle borse di studio dai 150 ai 250 euro per studenti meritori delle nostre scuole. Ora, qui c'è bisogno di interventi strutturali, non di bonus, non c'è bisogno dell'1%, c'è bisogno di un intervento enorme che vada non soltanto a sostenere la natalità ma a garantire che la prevenzione su tutti gli argomenti che ho detto prima. In più la legge sulla maternità è una legge altamente ideologica che cancella del tutto le famiglie omogenitoriali, che cancella del tutto i diritti dell'autodeterminazione della donna eh, su cui è infarcita questa legge. Ora, eh, tutto questo è portato da, come dire, i supporter della, della destra soprattutto diciamo, della frangia ultracattolica, 
Faccio un esempio per parlare di questo strano, strano settore che elemosina un piatto di lenticchie. Le famiglie numerose, questo lo, sarà, lo saprà Pastorelli perché è una delle famiglie numerose, il fondo per le famiglie numerose in Umbria è di 200.000 euro. Il comune di Perugia, la zona economica di Perugia, dà alle famiglie numerose 40.000 euro. Perugia, Corciano e Torgiano. Sono 150 euro a figlio all'anno, sono 600 euro all'anno per fare spesa un mese e mezzo. Ora, questi non sono gli interventi che possono come dire, garantire un'inversione di tendenza. Noi abbiamo bisogno di asili nido, di, posti, di aumenti di posti di asili nido, abbiamo bisogno di interventi strutturali, fra, strutturali, non di bonus, fra aziende e madri, abbiamo bisogno di una crescita che viene tutelata fino a tutta la eh, dipendenza diciamo, dei figli, non soltanto nella fascia 0-6 anni, perché il problema dei nostri giovani è un problema continuo che si riallaccia alla questione della, nata, della, del, della dispersione scolastica che facevo prima. Stefano, te ne hai quattro di figli, no, non so, 600 eh, euro quindi, no? A conti no, fatti. Eh, sì, no, io non <ride> prendo Speziamo. nulla, ci mancherebbe altro. La legge sulla famiglia innanzitutto non sulla maternità, ma eh, ok, ci mancherebbe altro, però dobbiamo dire anche una cosa, che da zero passare a 30 milioni e farlo strutturalmente con una legge e non con i bonus, capisco che il Movimento 5 Stelle ha questa fissazione dei bonus come il 110 che ha indebitato tutti noi per anni e anni e anni, anche le generazioni, sì. però l'abbiamo fatto noi con legge e poi alcune visioni e sono visioni della nostra parte politica, ora vengono demonizzate, magari quando, non so, tra 30-40 anni governerete voi, cambierete la vostra visione. Noi siamo stati votati dalle persone proprio perché rappresentiamo alcune ideologie e quelle non le vogliamo tradire, quindi per noi la famiglia è sacra, per noi la famiglia è composta da un papà e una mamma, eh, i bonus anzi piccola cosa la Presidente Tesei prima dell'approvazione della legge con il fondo di presidenza rispetto ai governatori che hanno proceduto lei ha istituito proprio questo bonus per le nascite o per l'accesso al lavoro delle, delle mamme i 400 mila euro che del fondo della presidenza finivano lì proprio per dare dei segnali e piano piano abbiamo costruito questa legge. Si può, anche qui si può fare di più, ma ci auspichiamo che possa essere fatto più. Però da zero a passare a una misura stabile con una legge che per me è ideologica, sì, è ide magari ideologica di questa parte politica che è stata votata dalla maggioranza degli Umbri. Quindi saranno gli Umbri a giudicare se poi abbiamo sbagliato anche su questo. Barbara, 60 secondi, sono in chiusura, la tua. Beh. Dalla situazione che è stata ereditata, come diceva il collega, passare da zero a un supporto alla maternità, alla rinascita attraverso una legge strutturale, penso che sia molto, molto, e, e quindi aver risanato, come diceva anche il collega, le partecipate, aver risanato il bilancio, è stato fatto tanto, non è, la sanità è importantissima, non esiste solo quella, ci sono tante altre aree su cui la Presidente dei Sei e l'amministrazione sono intervenute. E credo che non si possa abbassare una campagna elettorale soltanto sulla critica alla sanità, dove tra l'altro sono state abbattute le liste d'attesa del 50%, cioè rispetto al 2019 la metà adesso sono diventate. Quindi mi chiedo se adesso è così, allora com'era quando si doveva fare una visita? So che il dibattito potrebbe continuare, però eh, i tempi televisivi, come dicevo poc'anzi, sono questi, quindi io devo salutare i miei ospiti, io ringrazio... Eh, Matteo Severini dei 5 Stelle ringrazio Barbara Margheriti per Alternativa Polare e eh, ringrazio Stefano Pastorelli per Forza Italia a tutti e tre auguro, faccio il mio in bocca al lupo anche se vi dà già per spacciati perché ho detto tra 30-40 anni quando governerete voi quindi già si è andato a scherzo ovviamente non so se lo ricorderò io spero di sì ancora di esserci magari con il bastone non sarò qui a fare piazza grande però spero di esserci e quindi davvero in bocca al lupo di cuore a voi io ringrazio chi ci ha seguito qui in studio ringrazio voi che ancora una volta ci avete scelto da casa vi do l'appuntamento tra una settimana sempre con piazza grande con altri candidati con altri argomenti e perché no anche con gli stessi argomenti perché comunque ogni area politica, ogni partito politico, ognuno di loro ha un'idea e una propensione a risolvere i problemi. Quindi di nuovo ci vediamo settimana prossima con Piazza Grande e naturalmente vi è dato mancare.
Dog and Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione, in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog and Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. La pasticceria Tini, il mastro pasticcere, nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti a di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica fagioletti e carrozzeria meccanica gommista a Terni in strada della Val di Serra 28